tunayo heshima kubwa kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi tumsifu Yesu Kristo. Kristo hii ni siku njema ambayo Mungu ameifanya na sisi tutaishangilia tena katika maisha yetu. Ni siku ya baraka. Ninayo heshima kubwa na kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha na kuwalika ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi siku hii ya leo ya tarehe tisa alihamisi kuu alihamisi ya kuwekwa chakula cha Bwana alihamisi ya kuhitimisha siku arobaini za maombi ya mafungo dunia nzima kwa hiyo ninayo heshima kubwa kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya asubuhi ya leo na kabla ya mambo yote na tumshukuru Mungu tena tafadhali omba pamoja nami Mungu wa utatu Jehova El Shaddai simba wa kabila la Yuda roho yangu inakuadhimisha na nafsi yangu inakuabudu matendo yako yanatisha kama nini tazama vizazi baada ya vizazi wewe ni Mungu wetu unaishi unamiliki na kutawala katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako e Bwana asante kwa sababu ni wewe ulie mwema na mwaminifu na hata umetulinda usiku huu wa leo umetuamsha wenye nguvu na afya ni kweli tumepita katikati ya maji mengi wala hatukugarikishwa tumepita na katikati ya moto wala hatukuteketea tumeuona mkono wako pendo lako la kimbingu na haki ya mkono wako umetushika e Bwana ni wewe peke yako umegeuza matanga yetu yakawa machezo naam aibu yetu ikawa furaha na fahari hivyo ndivyo e Bwana wale wapandao kwa machozi wanavuna kwa vigelegele vya furaha uhimidiwe na kutukuzwa kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza nasi sasa tutakuadhimisha na kukuenzi matendo yako yanatisha kama nini pokea sifa na utukufu na heshima katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kwa mfano wako Jehova baba asante kwa ajili ya sana majira na wakati utena nami ninaanguka mbele za uso wako nikiomba rehema ya mkini tumekutenda dhambi uturehemu tukase kwa damu yako ya thamani asante kwa ajili ya watoto wako walioko mahali mahali dunia nzima wanaotusikiliza kwa asubuhi ya leo ninawaombea ninawataja wote kwa majina yao wengine wapo katika nchi hatarishi zenye maambuzi maambukizi makubwa ya kasi ya corona virusi vya corona vinavyosababisha homa kali ya mapafu na hasi tunawaombea tunawafunika na damu yako ya thamani asubuhi ya leo tunawaombea wagonjwa wote walioko mahospitalini na majumbani na mimi ninawafunika na damu ya Yesu Kristo inayo mema damu ya Yesu Kristo mokozi iliyojaa uhai wa Mungu mwenyewe ikapenye katika mifupa katika nyama katika misuli na chembe za damu tunakushukuru Mungu unayetuazia mawazo ya amani unayetupenda upeo asante kwa jinsi ulivyotenda katikati ya watoto wako na umefanya mambo makubwa magumu ya ajabu yale tusio ya jua wala tusio yaweza kwa akili zetu yale e bwana utendayo hakuna mwanadamu awezaye kutenda yale ambayo umewatendea watoto wako hata asubuhi ya leo na ndipo sasa tunasimama kinyume na roho za mauti maumivu na magonjwa ya kila namna maroho yote ya uharibifu tunavunja nira tunavunja vifungo tunavunja kuta na viambaza kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth mokozi mwana wa Mungu baba ninawafunika na damu ya Yesu Kristo mokozi hiyo damu inayo mema ikinena mema kinyume cha mabaya yote uwafungue watoto wako kwa damu yako ya thamani uwafiche katika mikono yako kwenye neema na yenye rehema. Asante kwa sababu unatupenda, unatuazia mawazo ya amani. Jehova ninawafunika watoto wako hawa ambao wamekuwa wanatumia dawa kwa muda mrefu. Wengine wamesumbuliwa na kansa, wengine wanasumbuliwa na sukari, wengine wanasumbuliwa na presha, figo na magonjwa yote katika miili yao. Tunalivunja agano la mauti na maumivu ya mauti na kila maroho ya kuzimu kwa damu ya Yesu. Baba ndipo ninapowafunika kana damu yako ya thamani ninayo mema hiyo damu ikinena mema kinyume cha mabaya yote asante kwa ajili ya asubuhi ya leo baba tunajiachilia katika mikono yako kwenye neema asante kwa sababu ya maombi ya mafungo ya siku arobaini ambayo watoto wako wameenda kuombea mambo mbalimbali mbali. na tumeendelea kupokea shuhuda ya mambo makubwa uliyofanya katikati ya watu wako baba ninaomba uendelee kutimiza na asante kwa ajili ya shuhuda hizi ambazo zimetangulia zinatuthibitishia waziwazi ya kuwa wewe umeenda pamoja nasi na umetushika na mkono wako na umevuka pamoja nasi sasa wabariki watoto wako wote wanaotusikia asubuhi ya leo usimamu
usimame ukawatetee utimize maombi na nadhiri ambazo watoto wako wameomba na yale ambayo wametembea kwayo tubariki Mungu Mwenyezi sasa na milele asante kwa ajili ya mtumishi wako mwalimu Emilia nikatubayemo ninamfunika na damu ya Yesu Kristo mwokozi mwana wa Mungu uijaze pembe yake e bwana kiwango cha kufurika pake mafuta mara mbili kama ulivyo mpaka Daudi mtumishi wako ili sasa aseme na ulimwengu wazi wazi asubuhi ya leo sema nasi Mungu wetu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu amen wapendwa mabibi na mabwana ninayo heshima kubwa tena asubuhi ya leo kumshukuru Mungu kwa ajili ya ninyi wote ambao mmepata nafasi tena asubuhi ya leo ya kuungana pamoja nasi na, ku, na kushiriki pamoja nasi katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Hii ni siku ya Alhamisi, Alhamisi ya kuwekwa chakula cha Bwana na ni maadhimisho makubwa ya mafungo ya siku ya rubaini yale ambayo tumesimama nayo katika maombi ya siku ya rubaini Na leo tutakuwa na ibada ya chakula cha Bwana itakayoanza saa moja a jioni na ibada hii ni ibada maalumu sana na ninakuomba tafadhali uweze kushiriki pamoja nasi wale ambao tumepata nafasi ya kushiriki pamoja katika maombi na katika mafungo ya siku ya rubaini utapata nafasi ya kipekee ya kuweza kutoa sadaka ya shukrani na tutakuwa na sadaka moja tu katika hiyo ibada na utamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ametembea pamoja nawe katika mafungo ya siku ya rubaini ninaitisha maombi haya ya shukrani na kuhitimisha ni maombi ya dunia nzima jana nimepokea shuhuda kutoka mataifa mbalimbali lakini nakumbuka sana ushuhuda wa dada mmoja kutoka ambaye amezungumza na mimi ambaye anakaa Sweden na alienda kwa sababu mume wake alikuwa ametangulia kwenda huko Sweden na yeye mwenyewe akaenda baadaye na alipofika kule kimsingi alikuwa hana haki ya kutibiwa kwa sababu gharama ni kubwa katika matibabu na ni mama mwenye watoto na malezi na kuna mtoto pia ambapo alipofika Sweden tu alijifungua kwa hiyo akawa anajul, anapata shida kwa sababu karibu kimshahara wanaopata na kipato wanachokipata ni kama kinaenda kwenye hizo facilities au expenses gharama za matibabu na akawa naomba katika hizi siku arobaini akamwambia Mungu mpaka nitakapohitimisha siku ya Alhamisi uwe umenijibu juu ya kibali cha makazi na, kiba, na kibali cha kuwepo hapa Sweden na unajua Sweden ni Ulaya Ulaya kweli kweli lakini jana amenipigia simu ananiambia wiki ya wiki iliyopita aliitwa na amepewa kibali kwa maana ana uwezo wa kuishi Sweden ana uwezo wa kutoka nje ya Sweden na kurudi kwa wakati wake naambia yani mchungaji nilikuwa natamani maana kwanza nimewamisi wazazi wangu nilikuwa natamani hata pasaka hii kama ningekuja kama sio corona lakini nataka niseme ni maombi ya siku hizi ya rubaini ya metenda. na mimi najua ya kwamba kama huyu dada wa Sweden Mungu amemfungulia kibali. Tena akaniambia nilikusikia wakati ulipokuwa unazungumza na ukasema juu ya dada wa ki, wa Kikongo aliyekuwa anakaa Marekani zaidi ya miaka kumi akiwa Ausgeli. Lakini baadaye akapata uraia, akapata hati ya kuishi, akapata na hati ya kufanya kazi na mahakama iliyokuwa imuhukumu arudishwe na High Court Police Uh, Interpol polisi arudishwe nchini kwao Kongo lakini hiyo mahakama ikampa ajira na akaajiriwa kwenye hiyo mahakama kuu ya ya Marekani. Kwa hiyo nataka niseme yeye akawa na imani na kutoka hapo Mungu akamtendea. Akasema kama yule ametendewa na mimi nimetendewa. Ni wito wangu asubuhi ya leo. African diasporas wote ambao mko mataifa mbalimbali. Ninajua mbali. jambo moja ya kwamba malaika alimwambia Mariamu Usiogope Mariamu. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Kwa maana hata Elizabeti aliyekuwa anaitwa Tasa amepata mimba. Wewe bikira ni zaidi sana kupata mimba kwa neno la Bwana. Kwa hiyo huyu dada wa Sweden ni Elizabeti wako na uamini ya kwamba kama kuna Elizabeti wa kwako, mtu yeyote anayekutangulia katika muujiza ujue ni Elizabeti wako. Na huna haja ya kuogopa kwa maana kama Tasa amezaa, bikira naye atazaa na ni rais zaidi kwa bikira kuzaa kuliko tasa mzee kuzaa. Kwa hiyo nataka nikwambie Mungu amemsaidia huyu dada amepata kibali Sweden na mimi ninajua kwamba African diaspora wote na hasa walioko Marekani ambao wanasafa juu ya makaratasi ni maombi yangu asubuhi ya leo Mungu awatendee kwa namna ya kipekee na ya tofauti awape neema na awape kibali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tunaungana na watu wengi dunia nzima kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya 
ya matendo makuu na maombi yale ya siku 40 ambayo yamefanyika. Ninyi mnafahamu mlioko nje kupata vibali katika nchi za watu ilivyo ngumu lakini Bwana ametenda katika kwa resma hii na sio mmoja amewatendea wengi. Naendelea kuwaombea ya kwamba Mungu awabariki katika hiyo nchi ya ugeni. Ikiwa alimbariki Ibrahim katika nchi ya ugeni, akambariki Isaka katika nchi ya ugeni, akambariki Yakobo katika nchi ya ugeni, akawabariki Waibrania wa Israeli katika nchi ya ugeni huko Misri. Atawabariki na ninyi na uzao wenu katika hiyo nchi ya ugeni. Kwa hiyo nawakaribisha wote kabisa kushirikiana pamoja nasi katika maombi na ibada ya siku hii ya leo ya kuhitimisha mambo ambayo Mungu wetu ametembea pamoja nasi. Kuna waliokuwa wagonjwa wa muda mrefu na magonjwa makubwa yanayotisha katika miili yao. Lakini kwa siku hizi ya rubaini, ninaamini Mungu amefanya kitu. Kwa hiyo nawaalika kushiriki pamoja nasi katika ibada hiyo ya alhamisi hii. Wachungaji wapo leo pia kwa wale ambao wana maungamu ya siri kabla ya ibada ya jioni wanaweza wakapata maungamu na huduma hiyo na baadaye wakaweza kushiriki wakiwa wametakasika na kutakaswa nafsi na mili na roho zao. Mabibi na mabwana na mshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwanangu Mwalimu Emilian ambaye amekuwa baraka sana katika juma hili na tumeshirikiana pamoja naye na nimeuona mkono wa Mungu na mafunuo makubwa na ninaamini ya kwamba madhara ya hamani yameondolewa hata yale magonjwa yaliyosababishwa na madhara makubwa uliyokutana nayo katika kazi unayofanya. Na sasa ni kushukuru sana mwanangu ni kutakia baraka za Bwana. Bado mwalimu Emilia anataendelea hata baada ya pasaka lakini sasa nimlete kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Na Mungu akubariki sana tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe na kukaribisha tena siku ya leo. Na tunamshukuru Mungu ambaye anaendelea kutupa neema hii ya kumtumikia katika madhabahu hii na kwa moyo wenye nyekevu niendelee kumshukuru baba yetu mchungaji Dr. Elena Kimaro Mungu akubariki sana kwa moyo wako wa upendo na namna ambavyo unatulea sisi watoto wako hakika tunajivunia kuitwa kwa jina lako Mungu akubariki sana umekuwa baraka na umekuwa na upendo na umekuwa ukituthamini na kutujari na kututunza pia na kutulea Mungu akubariki sana. Na tunaendelea na somo letu ambalo linasema hata hilo litapita tu ni swala la muda. Hata hilo litapita ni swala la muda tu. It is just a matter of time na tumezungumza mambo mengi kidogo na si rahisi tukarudia kila kitu ambacho tumekizungumza lakini kwa wale ambao tumefuatana pamoja nao jana tulianza point ya nne na point ya nne nasema kuna watu wamepata matatizo ambayo yamesababishwa na nguvu za giza kama madhara ya watesi kuna watu wamepata matatizo ambayo yamesababishwa na nguvu za giza kama madhara ya watesi na tulisoma kile kitabu cha Isaya sula ya mbili ule mstari wa kwanza na wa pili na katika ile jambo la nne pia tukaanza kuangalia jambo hili kwa kuangalia mambo machache na jambo la kwanza nilikoleza ya kwamba watesi wako wanaweza kukuchimbia shimo la uharibifu na kukuangamiza watesi wako wanaweza kukuchimbia shimo la uharibifu na kukuangamiza na tuliangalia kitabu cha Zaburi sura ya 40 Zaburi sura ya 40 ule mstari wa pili Zaburi sura ya 40 ule mstari wa pili anasema hivi Akanipandisha toka shimo la uharibifu toka udongo wa uterezi akaisimamisha miguu yangu mwambani akaziimarisha hatua zangu Na nataka nikuoneshe ya kwamba katika Biblia 
kuna shimo la uharibifu kuna shimo la uharibifu kwa hiyo wateso wako wanaweza kuchimbia shimo la uharibifu na ili kukuangamiza na wako watu ambao tunatembea lakini nafsi zetu zimefungiwa kwenye mashimo na jana nilikueleza pia kwa kufa, kwa, kwa mistari mbalimbali mbali. na pia nikakueleza ya kwamba tumekuwa tukipokea ndoto mbalimbali na jana nikakupa ndoto kama tatu ambazo watu wameziota na ndoto ya kwanza nilikueleza ya kwamba mtu wa kwanza aliota anaenda kazini na alipofika getini akatokea mfanyakazi mwenzake akamsukuma na huyu mtu akatumbukia kwenye shimo na kuanzia hapo akaanza kupata shida ya kukataliwa kazini akaanza kupata shida ya kukataliwa kazini na ndoto ya pili pia nilikueleza ya kwamba huyu aliota faili lake limedumukizwa kwenye shimo lenye matope na jana nilikueleza kuna aina mbalimbali katika biblia za mashimo shimo la kwanza nilikwambia ni shimo lenye matope na shimo la pili nikakwambia ni shimo lenye maji na shimo la tatu nikakwambia ni shimo la kawaida kwa hiyo huyu aliota faili lake limetupwa kwenye shimo lenye matope na kuanzia hapo akaanza kupata ma, matatizo kazini akaanza kupata matatizo kazini na ndoto ya tatu nikakueleza siku ya jana ya kwamba huyu aliota sale zake za kazini zimetupwa kwenye shimo na zikachoma moto na kuanzia hapo alianza kupata matatizo kazini yaliyompelekea kufukuzwa kazi kwa hiyo jana nilikueleza hizi ndoto na nikakueleza maana yake pia na nikakueleza walio wengi wakiota ndoto wakiamka wanasema ni ndoto tu lakini wapo wengi ambao baada ya kuota hizo ndoto wamekutana na madhara au wamepata madhara na pia siku ya jana nikakueleza ya kwamba ndoto tulizopokea ni nyingi na sio rahisi tukajibu kila ndoto moja baada nyingine na kama umetuma haujajibiwa uwe na amani ndoto yako tumaipokea na tunaifanyia kazi na Mungu akitupa neema kama hivi uh, tunapata kibari cha kuzungumza na wewe na kujibu hizo ndoto kupitia mafundisho ambayo yanajibu ndoto kwa pamoja na yanajibu watu wengi kwa wakati mmoja na angalia kwenye kile kitabu cha Yeremia sura 38 Yeremia 38 ule mstari wa tano na wasita. Yeremia 38 ule mstari wa tano na wasita. Yeremia 38 mstari wa tano na wasita nasema hivi. Na mfalme Sedekia akasema, "Tazama yu mikononi mwenu, maana mfalme si awezaye kufanya neno lolote kinyume chenu." Basi wakamtoa Yeremia, wakamtupa katika shimo la Malikia, mwana wa mfalme lililo katika uwanda wa walinzi wakamshusha kwa kamba na mle Shimoni hamkuwa na maji ila matope tu na mle Shimoni hamkuwa na maji ila matope tu na Yeremia akazama katika matope hayo na Yeremia akazama katika matope hayo na jana nilikueleza ya kwamba Yeremia alikuwa ni nabii wa Bwana aliyetumwa na Mungu ni nabii wa mataifa lakini pamoja na utumishi aliokuwa nao unaona kina madhara ya kina Hamani unaona kina Hamani walimkamata na wakamdumukiza kwenye shimo na wakamshusha kwa kamba na lile shimo pia lilikuwa na matope na bibi asema Yeremia akazidi kuzama katika hayo matope Yeremia akazidi kuzama katika hayo matope kwa nataka nikuoneshe kwamba watesi wanaweza kukuchimbia shimo la uharibifu ili kukuangamiza na wako wengi ambao wamezama kwenye hayo mashimo ya matope na jana tulipita hapa kwa ulefu na kwa undani na tukaona namna ambavyo Mungu alitembea na sisi na tunamshukuru Mungu kwamba siku ya jana ameachilia ufahamu kwa watu wengi na watu wengi wameendelea kunitumia ndoto za namna hii na asante Yesu kwamba angalau amewapa maarifa yatakayo wasaidia na siku ya leo tunapoendelea kujifunza 
Natamani niseme jambo hili pia ambalo litatusaidia na ni jambo letu kama umefuatana pamoja nami ni jambo la tano jambo la tano jambo la tano andika au pointi ya tano andika watesi wanaweza kuiteka na kuitumia baraka yako kama usipowaondoa watesi wanaweza kuiteka na kuitumia baraka yako kama usipowaondoa alafu nenda kwenye kitabu cha hesabu sura ya 33 kitabu cha hesabu sura ya 33 tuangalie ule mstari wa msini kitabu cha hesabu sura ya 33 na ule mstari wa msini mpaka wa msina mbili alafu tutasoma wa msina tano na wa msini na sita fungua pamoja nami kitabu cha hesabu sura ya 33 nikuoneshe jambo hili kitabu cha hesabu sura ya 33 ule mstari wa hamsini mpaka ule wa hamsini mbili alafu wa hamsini tano mpaka wa hamsini na sita angalia maneno haya nasema hivi kisha bwana akanena na Musa hapo katika nchi tambalale za Mwabu karibu na Jordan hapo Yeriko na kumwambia nena na wana wa Israeli uambie mtakapovuka mto wa Yordan na kuingia nchi ya Kanan na kuingia nchi ya Kanan ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa hiyo nchi mbele yenu nanyi mtayaharibu mawe yao yote yenye kucholo sanamu na kuziharibu sanamu zao zote za kusubu kuvunja vunja mahali pao pote palipoinuka na ule mstari wa hamsina tano na hamsina sita anasema hivi lakini kama hamtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi watoke mbele yenu ndipo hao ambao mtakaowasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu na kama miiba ubavuni mwenu nao watawasumbua nao watawasumbua maana yake msipowafukuza watawasumbua watakuwa sindano kwenu lakini pia watawasumbua katika hiyo nchi ambayo mwaka kisha itakuwa kama nilivyoazimia kuwatendea wao ndivyo nitakavyowatendea ninyi bwana yesu asifiwe unisikilize nikueleze kidogo hapa ili uweze kunielewa hii ni habari ya wana wa Israeli na Mungu alimpa Musa kuzungumza nao na wale wasomaji wa Biblia wanafahamu ya kwamba Mungu aliwaahidi kuwaingiza katika nchi ya ahadi ambayo ni nchi ya Kanani. Na tunafahamu kabisa ya kwamba katika hiyo nchi ambayo Mungu aliwaahidia hao wana wa Israeli. Biblia inasema ni nchi iliyojaa maziwa na asari. Angalia kitabu cha kutoka sula ya 14 kutoka 14 ule mstari wa tisa alafu tutarudi tutasoma wa saba na wa 8 kutoka 14 ule mstari wa tisa alafu tutarudi tutasoma wa saba na wa 8 kitabu cha kutoka sula 14 mstari wa tisa alafu tutasoma wa saba na wa 8 anasema hivi ule mstari wa tisa anasema wa Misri wakawafuata nyuma yao Angalia kitabu kile cha hesabu samani kitabu cha hesabu hesabu 14 kitabu cha hesabu 14 ule mstari wa tisa. kitabu cha hesabu 14 ule mstari wa tisa anasema hivi lakini msimwasi bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi maana wao ni chakula kwetu uvuri uliokuwa juu ya uvuri uliokuwa juu yao umeondolewa Nae Bwana yupo pamoja nasi msiwaogope. Angalia ule mstari wa saba na wanane na nasema hivi. Wakanena na mkutano wote na wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii atupe iwe yetu. Nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asari nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asari. 
kwa nataka nikuoneshe jambo hili ya kwamba hiyo nchi ambayo Mungu amewaahidia hawa watu ilikuwa ni nchi ambayo ina baraka ya maziwa na asari na hii asari na haya maziwa vilikuwa vimeandaliwa maalum kwa ajili ya wana wa Israeli vilikuwa vimeandaliwa maalum kwa ajili ya wana wa Israeli na nachotaka uone asubuhi ya leo ni kwamba kama inchi ambayo Mungu anawapeleka hawa wana wa Israeli ilikuwa na baraka ya maziwa na asari lakini kabla wana wa Israeli hawajaingia katika hiyo nchi Biblia inasema kulikuwa na wenyeji wanaoishi katika hiyo nchi kulikuwa na wenyeji wanaoishi katika hiyo nchi na kama hiyo nchi pia ina maziwa na asari uwe na uhakika hao wenyeji wa nchi walikuwa wanaendelea kufaidi maziwa na asari ambayo vilikuwa vimeandaliwa maalum kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa hiyo hawa wenyeji wa nchi walikuwa wanaendelea kutumia asari na maziwa ambayo ni baraka kwa ajili ya wana wa Israeli na vilikuwa vimeandaliwa maalum kwa ajili ya wana wa Israeli. Na ndio maana Mungu anamwambia Musa ya kwamba Musa waambie hawa watu rudi kwenye hesabu sura ya 33 ule mstari wa 52 kitabu cha hesabu 33 na ule mstari wa 52 anasema hivi ndipo mtawafukuza wenyeji wote wenyeji wote wa, wa nchi hiyo mbele yenu nanyi mtayaharibu mawe yao yote yenye kuchora sanamu na kuziharibu sanamu zao zote za kusubu kuvunja vunja mahari pao pote palipoinuka. Kwa hiyo Mungu anamwambia Musa ya kwamba waambie hao watu wanapoingia katika hiyo nchi jambo la kwanza wahakikishe wanawafukuza hao wenyeji wa nchi. Wahakikishe wanawafukuza hao wenyeji wa nchi. Kwa nini? Kwa sababu hao wenyeji wa nchi wameendelea kufaidi baraka ambayo sio ya kwao. Wameendelea kunywa maziwa na asari ambavyo sio vya kwao. Na mimi nafahamu kabisa lengo moja wapo la watesi wanapofanya mambo yote wanayofanya kwako. Lengo lao ni kuiteka na kuitumia baraka yako. Wako watesi wako ambao wanaendelea kuitumia asali yako, wanaendelea kunywa maziwa ambayo yameandaliwa kwa ajili yako. Na tulikoeleza kwamba wako watu ambao wamekalia hata nafasi ambazo hasikuwa za kwao na wanaendelea kupata zile baraka na zile faida zilizoambatana na hiyo nafasi wakati wewe ambaye umeandaliwa na hiyo nafasi ilikuwa ni ya kwako unaendelea kuishi maisha ya taabu unaendelea kuishi maisha ya shida kaso nimekoleza habari za Haman na habari za Mordecai na Esther Biblia inasema Haman alitolewa kwenye ile nafasi na Mordecai na kina Esther wakapewa ile position na Haman alipokaa kwenye ile nafasi alikuwa anaendelea kutumia asari na maziwa ambavyo vilikuwa vimeandaliwa kwa ajili ya Mordecai na Esther na Wayahudi lakini Haman aliendelea kufaidi aliendelea kufaidi na wako watesi ambao wamekunywa maziwa yako wameitumia asali yako na hiyo ni baraka ambayo Mungu alikuwa amekuandalia ni baraka ambayo Mungu alikuwa ameiandaa marum kwa ajili yako lakini watesi wameendelea kufaidi hiyo asari wameendelea kufaidi hayo maziwa na Bwana kaniambia ya kwamba mwambie huyo mama mwambie huyo dada mwambie huyo kijana na huyo baba watesi wako wamekunywa hayo maziwa ya kwako ya tosha wameifaidi hiyo asari ya tosha na acha Bwana akuingize katika hiyo nchi siku ya leo acha Bwana akurudishe kwenye position yako acha Bwana akurudishe kwenye nafasi yako ili kwamba ile asari na yale maziwa yaliyoandaliwa kwa ajili yako uyafaidi we mwenyewe na hama ni wako atolewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth alie hai Bwana Yesu asifiwe kwa nataka nikuoneshe wako watu ambao tunaishi maisha ya shida wakati katika nchi ambayo Mungu ametuandalia imejaa maziwa imejaa na asari lakini wako kina hamani ambao wanaendelea kuyafaidi hayo maziwa na wanaendelea kutumia asali ambayo sio ya kwao na inawezekana kabisa maisha wanayoishi hayafanani na kila ambacho Mungu amekikusudia kwa ajili yako 
una biashara lakini wanaofaidi ni watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Hosea sura ya saba. Hosea sura ya saba. Fungua pamoja nami kitabu cha Hosea sura ya saba. na ule mstari wa tisa ni kuoneshe jambo hili. Hosea sura ya saba. na ule mstari wa tisa. Hosea sura ya saba. na ule mstari wa tisa. anasema hivi Wageni wamekula nguvu zake naye hana habari. Nataka nikuoneshe. Wageni wamekula nguvu zake naye hana habari. Nywele za umfi zimeonekana huko na huko juu yake naye hana habari. Kwa hiyo kwa lugha ya somo hili ningesema ya kwamba wenyeji wa nchi au watesi wako wamekula nguvu zako na we huna habari. Huna habari. Hapo kazini ungejua namna ambavyo Mungu amekusudia juu yako hapo kazini ungeshangaa na ni kwa sababu ya watesi huna habari na umekaa umerizika na hicho kiwango cha maisha umekaa umerizika na hiyo levo na ni kumbe kuna wageni wamekula nguvu zako kuna wageni ambao wametumia asari yako kuna wageni ambao wanakunywa maziwa yako usiku na mchana na wewe huna habari huna habari umerisika na hayo maisha na ni wako wageni wako wenyeji wa nchi ambayo wamekunywa maziwa yako ambayo wameitumia asali yako na inawezekana umekaa hapo umerizika na hicho kiwango cha maisha au unasema ah mimi Mungu hajanipangia mimi Mungu hajanipangia a ah, ah. ni kwa sababu hauna maarifa ni kwa sababu hauna maarifa ungejua baraka ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yako ungejua namna ambavyo wenyeji wa nchi wanaitumia baraka yako wanatembelea baraka yako oh usingesema kwamba Mungu hajakusudia kwangu ungekana kupambana ndio maana Mungu akamwambia Musa ya kwamba Musa waambia hawa jamaa wakiingia kwenye hiyo nchi wahakikishe wanawafukuza wageni umeingia kwenye hiyo kazi lakini haujawafukuza wageni umefungua hiyo kampuni haujawafukuza wageni umefungua hiyo biashara bado wageni umewaacha kwenye hiyo nchi umewaacha na wanaendelea kufaidi ile baraka ambayo Mungu amekuandalia na mimi nakutangazia asubuhi ya leo acha tuwafukuze hao wageni acha tuwafukuze hao watesi ambao wamekula baraka yako ambao wamekula asali yako ambao wamekunywa maziwa yako na kama aishivyo Bwana lazima wataitapika hiyo baraka lazima maana Bwana anasema tutawafukuza na mimi nawafukuza kwenye maisha yako hautakaa waone tena hautakaa inawezekana walikucheka kwa sababu wanaitumia asali yako inawezekana walikuzarao kwa sababu wanakunywa maziwa yako waambie ni swala la muda tu waambie ni swala la muda tu na ikiwa Bwana anatufurahia acha tuingize kwenye hiyo nchi ikiwa Bwana ametufurahia acha tuingize kwenye hiyo nchi ambayo imejaa maziwa na asali na hao wenyeji wameitumia ya tosha. Hebu sema ya tosha. Sema tena kwa sauti ya tosha. Sema tena ya tosha. Wametumia maziwa yako na asali ya tosha. Acha Bwana wafukuze hao wenyeji wa wa hiyo nchi ambayo Bwana amekuandalia. Na mimi natamani niombe pamoja nawe kwa dakika chache ili kwamba wale wote ambao wametumia asali yako na wamekunywa maziwa yako waweze kuachia hiyo baraka wameitumia ya tosha umehangaika wakati kuna baraka Mungu amekupa ya tosha umepita maisha ya taabu na vilio na mahangaiko kwa sababu tu hujajua kwamba iko baraka ambayo Mungu amekuandalia lakini wako watesi wanaifaidi bila wewe kujua funika macho yako neombe kwa ajili yako Mungu asante kwa ajili ya asubuhi ya leo na asante kwa ajili ya watoto wako e Bwana na asante kwa ajili ya neno hili ambalo e Bwana umetufundisha asubuhi ya leo ninafahamu e Mungu wako watoto wako ambao wanaishi maisha magumu e Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth bila kujua ya kwamba kuna baraka ulikumeikusudia e Bwana bila kujua ya kwamba e Mungu katika hiyo nchi ya ahadi ambayo umewapeleka e Mungu wanatakiwa kuofukuza hao wageni na huyu mama na huyu baba aliingia katika nchi ya ahadi 
ahadi lakini akawaacha wageni wakaendelea kukaa kwenye hiyo nchi ya ahadi e Bwana ambayo umemuingiza e Mungu katika jina la Yesu na hao wenyeji wa nchi hao watesi wameendelea kufaidi maziwa na asali ambayo ni baraka ulio mwandalia mtoto wako yeye Bwana baada ya maisha na miaka mingi ya taabu na mateso na vilio e Bwana ninamwombea asubuhi ya leo iwe ni kazini kwake iwe ni bia, kwenye biashara iwe ni kwenye kampuni yake baba ninamwombea kwa damu ya Yesu acha hao watesi wakaiachie e Bwana hiyo baraka yake wameitumia kwa muda mrefu e Bwana wameitumia kwa miaka na miaka ya tosha ikiwa umemfurahia e Bwana mtoto wako muingize katika hiyo nchi e Bwana na si tu kumuingiza acha faidi hiyo asali na hayo maziwa ambayo umemwandalia e Bwana amelia ya tosha e Bwana amepita kwenye mahangaiko na mateso ya tosha e Bwana baba ninaomba acha hao watesi wakaachilia hiyo baraka wakaachilia e Bwana na wakaachie kabisa hiyo asali na hayo maziwa ambavyo umeviandaa kwa ajili ya watoto wako hawa baba kwa damu ya Yesu Kristo ninawaombea kwa jina la Yesu e Bwana wabariki waingie hapo na wabariki watoka hapo tangu sasa na hata milele na watu wote waseme amen nimkaribishe baba yetu mchungaji karibu sana uweze kuwaombea na uweze pia kumaliza na ibada na kuombea sadaka karibu baba Asante sana mwanangu Mungu akubariki sana mwalimu Emilian na asante sana kwa ajili ya ujumbe huu wa baraka wa neno la Mungu ikiwa Mungu ametufurahia atatuingiza katika nchi hiyo Mabibi na mabwana Mungu akiwa amekufurahia hakuna mtu anaweza akasimama kinyume chako na ni neno la ajabu sana ambalo Joshua mtumishi wa Mungu alipotumwa na wale wengine waliovunjika moyo wazee wa taifa na kabila la Israeli wa makabila ya taifa la Israeli lakini mtumishi wa Mungu Yoshua akawaambia ikiwa Bwana ametufurahisha na mimi nataka nikuambie ikiwa Bwana amekufurahia kama ambavyo waliwafurahia wa Israeli wakapigana ile vita bila silaha ninajua ya kwamba Mungu amekufurahia asubuhi ya leo na yeye atakutengemeza katika roho ya wepesi na yale mambo makubwa ambayo Mungu amekusudia kufanya kwenye maisha yako atayafanya. Na jambo ambalo litatokea ni moja tu. Hata mtu akikuambia hivi ilikuwa kuaje mpaka umeshinda, mwambie tu Bwana alinifurahia. Na nina ushuhuda wa watu ambao Bwana amewafurahia katika maisha yao. Na mimi ninajua kwa hakika ya kwamba kushinda utashinda na zaidi ya kushinda kwa kuwa Bwana amekufurahia. Na ninamshukuru Mungu ambaye anawafurahia ninyi wote asubuhi ya leo. Bwana ametufurahia. Wapendwa. Hatuna facility za kutosha Tanzania na Afrika kupambana na corona na homa ya mapafu. Wenzetu hawatumii fedha za cash. Wanatumia credit card, wana pay by electronics. Wanatumia payment nyingi kupitia kielektroniki hawafanyi vitu vya manual kama sisi. Hapa watu wakianza kuhesabu tu hizo noti kwanza anatemea mate. Ndio aanze kuhesabu. Na nyingine wanaweka uh, fedha kwenye makwapa, wengine wanaweka wapi kwenye majasho mengi tu. Na hizo fedha ndio zinazunguka hata baada hapo naenda kununua mandazi na miogo. Na tunatumia cash flow kwa kutumia fedha za kushikwa mikononi. Si kwa sababu ya kunawa mikono peke yake. Wala si kwa sababu ya kukua na distance. Wala hatuna sayansi wala teknolojia ya kutosha kama walivyonayo wa Marekani. Lakini kwa nini leo Mungu ametupigania mpaka sasa na sema Bwana ametufurahia? Ni Bwana ametufurahia tu peke yake. Kwa sababu janga hili kama lingefunguka kama limefunguka nchi nyingine Sijui kama hata tungekuwa na mahali pa kuzika hao watu au nani angemzika mwenzake. Kwa sababu ya namna ambavyo maisha yetu ni maisha ya msongamano na hatuna huo uelewa, hatuna facility. Lakini Biblia inasema hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana, maana Mungu wetu ametufurahia. Na najua ya kwamba Mungu atakufurahia katika maisha ya kwako asubuhi ya leo. Na ikiwa Mungu amekufurahisha, amekufurahia, atasababisha adui zako wote waanguke. 
na wataanguka bila kazi ya mikono. Biblia inasema katika kitabu cha Daniel, "Nami na nikaliona jiwe likitoka mlimani bila kazi ya mikono, ikailipiga ile sanamu nayo na ikasagika sagika vipande vipande na ukatokea upepo wa kisulisuli ukafukuza na kuondoa lile vumbi la ile sanamu na lile jiwe likawa mlima mkubwa likaifikia dunia nzima nataka nikwambie adui yako ataanguka bila kazi ya mikono na hilo jiwe ambalo Mungu ameliachilia ameli duniani ni jiwe kuu la pembeni naye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai na adui zako ataanguka bila kazi ya mikono bila kazi ya mikono bibi na ndivyo inavyosema hata ukuta wa jeriko ulianguka bila kazi ya mikono hata hao wa amori pamoja na wanefili na majitu walikimbia bila kazi ya mikono kwa sababu Mungu akiwafurahia watu wake atalituma jiwe linalokuja bila kazi ya mikono na mimi ninaona watesi wako wakianguka bila kazi ya mikono kwani Herode aliyewaua watoto wakati wa taifa wakati wa, wa Yesu alipozaliwa na aliposimama Herode akajivika mavazi yake wakati ule alipouua Yakobo akataka kumuua na Petro baadaye akajivika mavazi ya dhahabu akahutubia taifa na watu wote wakainuka wakasema hii ni sauti ya Mungu wala si sauti ya mwanadamu Herode alianguka bila kazi ya mikono katika watu waliokufa kivo cha aibu waliuawa na minyoo aliuawa na minyoo safura tu wakamtafuna akafa tena akafia kwenye national stadium akiwa kwenye kwenye uwanja mkubwa wa kitaifa na akiwa ametoa hotuba ya kitaifa na akiwa amejivalisha mavazi ya dhahabu ya kifalme Herode alianguka hapo hapo kwa sababu Bwana alilifurahia kanisa Bwana alitufurahia Bwana alilifurahia kanisa lake na Herode alikuwa analiua kanisa pale mwanzoni kabisa amekazana na upanga na kuwafunga watu na kusimama kinyume cha kanisa lakini nataka nikwambie alianguka bila kazi ya mikono na alikufa na minyoo na safura akatafunwa na chango mfalme chakula chake kinahakikiwa makemia wanaangalia chakula chake lakini ilipofika saa ambayo Bwana amewafurahia watu wake alituma minyoo na wakaanguka akafa na ungemwambia Herode ungeweza kufa na minyoo na mchango ukafa na minyoo mfalme ukafa na minyoo sasa si bora ufe na minyoo chumbani kwako na mke wako rafiki yangu kufa na minyoo <laughs> stadium national stadium uwanja wa taifa kifo cha marehemu kimesababishwa na minyoo <laughs> mheshimiwa rais amekufa na minyoo kama ninampenda Mungu ujue mi nampenda Mungu anawadhalilisha washenzi hawa <laughs> basi bwana lakini nataka nikuambie wapendwa neema ya Mungu ni kubwa mno katika maisha yetu na najua ya kwamba Mungu anakupigania na Mungu anakushindia na najua ya kwamba yeye atafanya na zaidi ya kutenda tumsifu Yesu Kristo acha niombe kwa ajili yako asubuhi ya leo Mungu wa utatu mfalme wa wafalme ukiwa umetufurahia hakuna atakayesimama juu yetu waliotisha kwa majina na mavazi waliosimama kwa influence wakasimama kwa hotuba watu wote wakasema hii ni sauti ya Mungu bila shaka na wala si sauti ya mwanadamu lakini kwa vile walisimama kama watesi wa kanisa la kwanza wewe ulipolifurahia kanisa la kwanza walianguka kwa minyoo katikati ya uwanja mkubwa na maelfu ya watu wale wale waliokuepo hapo wakauona utisho na nguvu yako ya kimbingu Baba asante kwa sababu uliangusha wafalme na wenye mamlaka na waliojivika na wenye influence lakini unapowafurahia watu wako utawapigania. Ninaomba uwapiganie watoto wako na wajoli wako hawa. Haijalishi huyo ambaye anamtesa ana influence kiasi gani. Haijalishi ana ushawishi wa maneno kiasi gani. Haijalishi anaweza kujivika mavazi ya kuonekana kama dhahabu na kuficha ule uovu ulioko ndani yake na unafiki wa kiasi gani. Lakini Bwana umemfurahia mteule wako. Ulipiganie kanisa lako sasa kama ulivyolipigania kale. Ni nani aliye kama wewe ikiwa umetufurahia hutatuacha e Bwana. Wabariki watoto wako asubuhi ya leo. Ninawaombea warudishie afya wapo waliopata pressure wapo waliopata sukari 
uliosababisha na wengine waliopata msongo wa mawazo wapo ambao figo zimefeli wako ambao wamepata madhara ndani yao damu ya Yesu iliyo jua hai wa Mungu ipenye ndani yao asubuhi ya leo ninasimama kinyume na hayo magonjwa ambayo yaliletwa kwa sababu ya mateso na msongo wa mawazo vidonda vya tumbo umfadhaiko lakini mengine msongo mkubwa wa mawazo wengine wamepata depression wamepata mshuko wa moyo baba ninawafunika kwa damu ya Yesu wengine wamekuwa na poor performance kwa sababu ya msongo wa mawazo na mateso ya maadui zao ninasimama kwenye mamlaka na ninasimama kwenye altari na madhabahu yako takatifu nina lani kwa lana hayo magonjwa yaliyopo kwenye mifupa kwenye nyama kwenye mishipa kwenye chembe za damu nina lani kwa lana magonjwa yaliyoletwa na na, na na watesi na watabishaji kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliyae kuvu zote za giza roho za mauti wengine wametupiwa majini wengine wametupiwa mapepo mashetwani yanawatesa kwenye maisha yao wengine wameapiza viti vyao wengine wamewaletea mateso vingine vya, vikao vya wazi na vya siri wengine wamechafuliwa mafaili yao ninaituma damu ya Yesu na malaika wa Bwana hao malaika kama roho watumikao kwa ajili ya hao watakao urithi uzima acha wakafunguliwa asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu pokea uzima Mungu akurudishie afya nina lani kwa lana hiyo sukari nina lani kwa lana hiyo hiyo hayo magonjwa ya figo nina lani kila ina msongo wa mawazo na vikanyauke tangu sasa kama Yesu alivyo ulani ule mtini ukanyauka katika mizizi yake vyanzo vyake ikiwa ni msongo wa mateso ya kazini na uonevu na kila aina ya burnout ambayo watoto wako wamepatwa wamekutana na burnout katika ofisi zao baba ninaachilia damu ya Yesu ninatabiri uzima na uwe na afya tena na uwe na uzima kisha uwe na hotele kwa damu ya Yesu Kristo damu ninayo mema kinyume cha mabaya yote mkozi wa ulimwengu wabariki watu wako asubuhi ya leo tena wabariki waingie hapo na watokapo tangulia katika safari zote ambazo watoto wako wanafanya angalia hata wale ambao wako mataifa mbalimbali wengine ni manesi na madaktari mapadri watawa wachungaji wanaokwenda kwenye huduma za kichungaji ninaomba walinde na maambukizi ya corona na homa ya mapafu ninawafunika na damu ya Yesu damu inayo mema kinyume cha mabaya yote ninawaombea wote wasafiriwe angani chikavu na baharini kwa shauri la amani uwepo wako uende pamoja nao. Ninawaombea wote wanaokwenda kwenye vikao vyenye maamuzi, roho ya hekima na maarifa na ufahamu iende pamoja nao. Wabariki watu wako sasa na daima na utukufu wote na heshima na enzi na nguvu zinawe hata ukamilifu wa dahari. Wabariki watu wako waingie hapo, wabariki watokapo tangu sasa na milele. Jehova zikubali dhabihu na sadaka zetu ambazo tunazitoa mbele za uso wako asubuhi ya leo. Ninaomba uibariki na kazi ya mikono ya watoto wako. Utubariki Mungu mwenyezi sisi na sadaka zetu sasa na hata milele amen pokea mbaraka wa bwana wewe unayemtegemea na bwana mungu akubarikie na kukulinda bwana mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili na bwana akuinulie uso wake akupe amani kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen ninaona herode wako akianguka na minyoo asubuhi ya leo Acha Mungu akupiganie na wewe ukanyamaze kimya. Ninakutakia baraka za Bwana. Asante kwa kuwa umekuwa pamoja nami na nasi katika ibada hii na ninakushukuru sana kwa connect pamoja nasi. Unaweza kutoa sadaka zako sasa unapomalizia ibada hii katika namba zile ambazo zimeorodheshwa pale na kuwekwa pale. Mungu anaema akutunze uwe na siku njema na ya baraka na uso wa Mungu uwe pamoja nawe. Tumsifu Yesu Kristo. Na usisahau kuungana pamoja nasi katika maombi ya, ya chakula cha Bwana kuhitimisha maombi ya siku 40 ifikapo saa moja jioni. Tumsifu Yesu Kristo na Mungu akubariki sasa na milele. Amen.
basi usiache kusubscribe na kushare kushiriki pamoja nasi tena kwa kuwatumia watu wengi link ambavyo itawezekana ili mradi tu tuendelee kushiriki pamoja neno la Bwana kwa niaba ya yeah, wenzangu wote uh, Henry Hamisi Maigi alikuwepo nyuma ya kamera Adam uh, Kaigamba pamoja na Maluisi walikuwa pa upande wa mitambo ya chini mimi ni Isaac Joram paka jioni tena Mungu akubariki sana Ya kwa